എല്ലാവരും മറന്നു തുടങ്ങിയല്ലേ നമ്മുടെ മുല്ലപ്പെരിയർ ഡാമ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾക്കുള്ള ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് മലയാളികൾക്ക് മാത്രമുള്ളൊരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് പുതിയ പുതിയ വാർത്തകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് പഴയ വാർത്തകളെ ഒക്കെ മറന്നു കളയുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം മലയാളികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും അവിഹിതം ഉണ്ടായി അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വഴക്കുകളുണ്ടായി അതെന്താണെന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാനും പരദൂഷണം പരത്താനും ഒക്കെ ആയിട്ട് മലയാളികൾക്ക് ഒരു പൊതു സ്വഭാവമുണ്ട് ആൻഡ് അത് ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുല്ലപ്പെരിയ ഡാമിൻ്റെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും മാറി തുടങ്ങിയല്ലേ ഇതിനകത്തുള്ള റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൽ ജലനിരപ്പ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉയർത്താം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാങ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴിവിടെ മലയാളികൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേരുടെ ജീവൻ പോകുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അണ്ണാക്കി വിരലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ വാർത്തകൾ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ അവസാനം എല്ലാത്തിൻ്റെ അണ്ണാക്കി അടിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഒരു സെൻസേഷൻ ന്യൂസ് വാർത്തകളെല്ലാം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കും ബി ജി എം ഇട്ടുകൊണ്ട് വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസുകൾ ഇറക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് മറന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ അവിഹിതമുണ്ട് അവിടുത്തെ ചേച്ചിക്ക് ഒരു അവിഹിതമുണ്ട് ആ വാർത്തകൾ തരാനെക്കൊണ്ട് മലയാളികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എങ്കിലും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് വെള്ളമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എനിക്കൊരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ അലു അതുപോലുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങും കിണറോ കാര്യങ്ങളോ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കുറേ പേര് വിദേശത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ജീവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എവിടുന്നാണ് ഈ വെള്ളം കിട്ടുന്നത് ഡീസാലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അതായത് കടൽ വെള്ളത്തിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലാന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സുലഭമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനെക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സർക്കാരിന് അത് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ അത് പക്ഷേ നടക്കും പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ മുല്ലപ്പെരിയർ ഡാം പൊട്ടിയിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേര് മരിച്ചിങ്ങനെ മലന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറയും അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പറയും അന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒന്ന് സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചേനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേനെ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ റിയാലിറ്റി എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പോലും ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന കൂടിയില്ല ഈവൻ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്ന മലയാളികൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള അവർ ഈ മുല്ലപ്പെരിയർ ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാതായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേറെ സോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല വെള്ളം കിട്ടാനുള്ള എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാലും ഇവർക്ക് വേറെ സോഴ്സ് ഇല്ല വെള്ളം കിട്ടാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് അപ്പം ഇത്രയും പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണോ നല്ലത് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരുന്ന് ഇങ്ങനൊരു പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഇതിനെപ്പറ്റി ആളുകൾ സംസാരിക്കുക അപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക ആയിരുന്നു കണ്ടൻറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതൊരു കണ്ടൻറ്റ് ബേസ്ഡ് മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ അല്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് വളരെ വേണ്ട വേണ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ ഒരു ചേച്ചിയെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എടാ ഇത് ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം കാരണം ആ ചേച്ചി കർണാടകക്കാരിയാണ് കർണാടകയിലുള്ള ആ ചേച്ചി വരെ നമ്മളെ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയും തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയും ഭയങ്കരമായിട്ട് വറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നു കൂടിയില്ല സോ ആ ചേച്ചിക്ക് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചേച്ചി കന്നഡയിലും തമിഴിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ആയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അതുകൂടി ഒന്ന് കേൾക്കുക ഹായ് നമസ്തെ മൈനമി
ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಚೆ ಕೇರಳದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಚೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ನನ್ನ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಅನ್ ಸಣ್ಣ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆರಿಯ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅದಾಣ ನಾನು ಇವಡೆ ಪರಿಯಂ ಹೋಗುವುದು ವೈ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಯಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ತರಬಾರ್ದು ನಾಗರ್ ಕೋಯಿಲ್ ಟು ಚೆನ್ನೈವರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈ ಮಲ್ಲಪ್ಪೆರಿಯರ್ನ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಏನು ಆಗದೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಅನ್ ಒಂದು ಸಂಭವಿಕೆಯಾದೆ ಕೇರಳ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಪರಂಜ ಸೇಫ್ ಆಯಿತು ಇಂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೊರೆಯ ವರ್ಷ ಮುನ್ನೋಟ್ ಪೋವಾಣಿಗೆ ಇದೆ ಪೊಳೆ ವರೆಂಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿರೋ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎನಕ್ಕೆ ತೋನುಂದ ಬಟ್ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದೆಂಗೆ ಇಪ್ಪ ಇವಡೆ ಕೇರಳ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಯಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ನೀರಿಲ್ಲದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಯಾಲಿನೇಷನ್ನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮಿಳ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವನಕಂ ನಾ ಸಣ್ಣದು ಎನ್ನ ಅನ್ನ ಉಂಗಳಿಗೆ ತೇವೆಯಾನ ತಣ್ಣೆ ಉಂಗಳ ನಾಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಚ ಉಂಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ಡು ಇವಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ ಸೊಲ್ರದನ್ನ ಪಾತ ನಿಕ್ಕಿರೋದು ಹಿಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಪಣ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಣ ಇರಿಂದ ಒರೇ ಒರು ಒರೇ ಒರು ಮಾರ್ಗ ಅದ ಉಂಗ ನಾಟಲೆ ಉಂಗಲ್ಕೆ ತೇವೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಿ ಕಡೆಕಣ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಗ ನಾಟಲೆ ನಾಗರ್ ಕೋಲ್ ಟು ಚೆನ್ನೈವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ಕಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಒಂದು ವಾಟ್ ಕಡಲ್ ತಣ್ಣಿಯೇ ಡಿಸ್ಯಾಲಿನೇಷನ್ ಪಣ್ಣಿಟ್ಟು ಉಂಗಲ್ಕೆ ತೇವೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಿ ಕಡೆಕದು ಉಂಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಉಂಗ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ತೇವೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಿ ಕಡಿಚ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಡಲೆ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾರಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಟಿಗೆ ಅಡುತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೋ ಏನಾದರೂ ಚಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಆಳು ಸತ್ತು ಪೋಯಿಟ ನಾಮ ಎಪ್ಪಡಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಣ್ಣಿಡುವೆವು ಅಂದ ಮಾದರಿ ಕೇರಳತಿಲೆ ಇಂದ ಮುಲ್ಲಪ್ಪೆರಿಯರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಒಡಿಂಜಿ ಪೋಯಿಟ ಮುಪ್ಪತ್ತಂಜು ನಾಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಳ್ಕರ್ ಹಿಂಗೆ ಕ ಅದೇ ಮಾದರಿ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಂಗಳ್ಕು ಫುಡ್ ಕಡೆಕಣನ ಹಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲ ರೀತಿಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಹಿಂಗೆಯೂ ತಣ್ಣಿ ವೇಣ ಎಂಗಳ್ಕು ತಣ್ಣಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏ ನಾಗೆ ಇನ್ನ ಪಂಡ್ರದು ಅದಕ್ಕೆ ಒರೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಂದ ಉಂಗಲ್ಕೆ ತೇವೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಿ ಉಂಗ ನಾಟಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಕರ ಒರೇ ವಳಿ ಇದು ದ ಸಿ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಯಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅದು ಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚನೆಯೂ ಪೋಯಿಡು ನಾನು ನೆನಕ್ರೆ ಏನ ಅವಳೋ ಪೆರಿಯ ಸಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಉಂಗಲ್ಕೆ ಇರ್ಕ ಡಿಸ್ಯಾಲಿನೇಷನ್ ಸೆಂಚ ಬಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆರಿ ಅದವರು ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಪ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಯಾರ ಕೂ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ವೆಚ್ಚ ಆದಲೋ ಅದು ನಡಕಾದು ಅಂದ ಅವಳೋ 
ഒരുപാട് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം ലൈഫ് സേവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഇത്രയും ആൾക്കാർ മരിക്കാതിരിക്കുമല്ലോ ഓരോ മഴ വരുമ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇവിടെ ന്യൂസിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും സോ ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഐ എം സീങ് ഹമ്പൾ റിക്വസ്റ്റ് ഇഫ് ഐ സെഡ് എനിത്തിങ് മിസ്റ്റേക്സ് ആർ റോങ് ആൻഡ് സോ സോറി നാ എന്നാതൊരു തപ്പ് പണ്ണിട്ടേ നാ നാം തപ്പ തപ്പ് പേശിട്ടേ നാ നാ സോറി കേക്കറേ നാൻ എന്നാതൊരു തപ്പ് മാത്രം ഇതിനെ നാൻ ക്ഷമിസേ ഇത് തപ്പല്ല അന്ത നാൻ അനിസ്തേ നമസ്തേ